എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മാറാത്ത മുടി കഴിച്ചിലാണല്ലേ അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോ പിന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും മുടി കൊഴിച്ചിലിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും ദേവസ്വമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഹേ കെ സീരീസിലെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അലോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ഹോമിയോയും പിന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കാണിക്കുന്ന പാക്കുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ഞാനും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഹെയർ പാക്കുകൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറിയത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ല എൻ്റെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറിയത് പകരം ഓരോ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പാക്കുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സീരീസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക അതിന് ശേഷം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കാണുക അതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ മുകളിൽ അയക്കാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ആ മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും ജ്യൂസ് ആ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തലയിലെ താരം മാറാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ലെമൺ ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഒണിയൻ ജ്യൂസും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആവണക്കെണ്ണയാണ് കാസ്ട്രോ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഹാഫ് സ്പൂൺ കാസ്ട്രോ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് സ്പൂൺ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ഡബിൾ ബോയിലിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ഹെയർ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് സ്കാൽപ്പിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഹെയറിലോട്ട് ഹെയറിൻ്റെ സ്ട്രാൻസിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല സ്കാൽപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിക്സ് സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയതിന് ശേഷം സ്കാൽപ്പിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതാണോ കംഫർട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ ഒരു മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ബാക്ക് ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി ഇതുപോലെ കെട്ടിവെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം സാധാ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനത്ര വലിയ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഉള്ളിക്ക് നല്ല സ്മെല്ലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിന് അത്ര വലിയ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന സ്മെല്ലേ ഉള്ളൂ സ്മെൽ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നല്ല ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സാധാ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുക ഒരു നമ്മൾ ആ ഒന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ പാക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സീരീസ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പാക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും അതിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ ഓർത്ത് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സീരീസ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അൻപതോളം മുടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ മുടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണുക എന്നിട്ട് ഈ പി സി ഒ ഡി തൈറോയിഡ് പിന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിഫിഷ്യൻസി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ തരുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുടി കുഴിച്ചിലൊക്കെ മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാകാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല മുടി കുഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെഡിസിൻസ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു പാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാൻ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെ മുടി കുഴിച്ചിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ഉപകാരമായിരിക്കും അവർക്കിത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക്